At kay uh, Gubaga po ay pag-usapan natin ang uh, ibig sabihin ng consumer welfare at ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng e-payments scam o ito mga financial account scams, mga panluloko uh, online. Kasama ang uh, Director ng Consumer Protection and Market Conduct Office ng Banko Sentral ng Pilipinas, si Attorney Charina De Vera Yap. Price and shine po, uh, ma'am. Good morning, this is Aljo Pedio, Attorney. Yes. Opo. Uh, attorney, uh, ano po ang uh, masasabi ninyo sa nasuportado ng Banko Sentral ng Pilipinas ang Financial Consumer Protection Act at bakit po napakalaga ang uh, batas na ito? Ito pong uh, proposed act na ito. Uh, good morning no? and also to your viewers. Uh, so very important po itong uh, Financial Consumer Protection Act natin kasi uh, ito ay magbibigay ng legal framework para sa protection ng mga financial consumers. Kasi right now, what we have is yung uh, General Consumer Protection Act is yung para sa mga uh, medicines, para sa mga consumer goods, sa mga pagkain. Pero yung financial services talaga, wala tayong stand-alone na batas. So, kaya isinusulong po ito ng Banko Sentral and also uh, kasama din yung mga ibang financial regulators para magkaroon talaga tayo ng isang batas na magpoprotekta sa mga financial consumers kasama yung mga financial uh, services and products. And kasama na rin po dyan yung mga digital products and services natin na talagang very timely and nauuso po ngayon dahil sa pandemya po. Naging, uh, nag-transition po tayo sa isang um, financial transactions no, na gumagamit ng mga digital na pamamaraan. Alright, Doktor, ay, uh, Director, sorry, Hello. si Chief po ito. Mahalaga po yes. ba ang pagkakaroon ng consumer welfare at bakit po? Yes, of course, very important pagkakaroon ng isang consumer welfare or even yun nga yung framework natin no, ng isang consumer protection. Kasi by having this consumer welfare, of course, yung mga users natin, yung mga consumers, ang publiko, kasama na rin po tayong lahat no? kasi consumers din naman po tayo. Um, mabibigyan tayo ng isang framework na kung saan pwede tayong magreklamo, alam natin kung ano yung mga rights and responsibilities natin, ano yung mga bawal na gawin sa atin ng mga sellers o kaya ng mga nag-offer ng mga financial transactions tulad ng mga financial institution natin, kagaya ng mga banko, mga remittance centers, pawn shops. So lahat po yun, pag meron tayong uh, consumer welfare framework o talagang uh, isang uh, panuntunan na nagpoprotekta sa lahat ng mga karapatan ng consumer. So, mas efficient po at magiging uh, magkakaroon tayo ng trust doon sa sistema. So, hindi matatakot yung mga consumers na gumamit ng mga serbisyo na pang financial. Okay, Director, an ano, ano po ba mga tips para masecure natin ang ating mga financial accounts? Okay, so um, para mas madali, no, meron tayong acronym para dyan. So, Be Secure. Yan ang ating uh, tip no, sa ating mga financial consumers. So, we start with letter S, which is uh, strange or suspicious messages or person should not be entertained. So, iwasan ang pag-click ng mga hindi natin alam or kilalang mga websites or mga emails. So, yan ang iwasan natin. So, make sure na we don't use uh, strange or suspicious emails. And then, another is letter E. Exclusive knowledge of one's password. Wag natin ipapamigay kahit kanino yung ating mga password kahit sa asawa or sa relatives natin. Tayo lang dapat ang nakakaalam niyan. And then carefully uh, form strong passwords. Wag tayong gumawa ng passwords na malalaman ng iba tulad ng birthday natin o kaya address. So mahuhulaan niya ng mga scammers or hackers. And then letter U, uh, use two-step verification process. Ito yung tinatawag nating multi-factor authentication na kung saan pwede tayong padalhan ng OTP, yung mga pins, passwords, and then uh, review transaction history. So, lagi nating i-review yung mga transactions natin. And then, enable alert notifications. So, may mga financial institutions 
na na nagbibigay naman sa atin ng mga alert notification ipapa ipapa activate lang po yun so those are some of the uh, tips natin no, for using online transactions Attorney Charina De Vera, yap, marami pong salama sa inyong panahon ngayong umaga. Siya yes. po ang director po ng Consumer Protection and Market Conduct Office ng Banko Sentral ng Pilipinas. Mabuhay po kayo, Attorney. Thank you. Thank you also.